हे हेलो वेलकम टू कमिस्ट्री एंड टू सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ हेलो एवरी वन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द हाइजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल तो हाइजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन Preciously and accurately, both the position and momentum of a small moving particle. यानी कि अगर आप position को accurately और preciously determine करोगे तो momentum या velocity में uncertainty रह जाएगी और अगर momentum या velocity को preciously and accurately determine करना चाहोगे तो position में uncertainty रह जाएगी इस principle को explain करने के लिए let us take an example of the photon and particle interaction. कंसिडर हमारे पास एक फोटोन है जो कि एक पार्टिकल से जाके टकरा रहा है जिसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है फोटोन की साइज़ काफ़ी छोटी है कंपैरिजन में पार्टिकल की साइज़ काफ़ी ज़्यादा है तो इस टक्कर के बाद इस पार्टिकल की पोजीशन एंड वेलोसिटी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि फोटोन काफ़ी छोटा है हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक कोई बॉल फुटबॉल जाके एक बॉल से टकरा रहा है तो वॉल की पोजिशन एंड वेलोसिटी में फ़र्क नहीं आता है वही केस है सेम यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि इस केस में इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्टली बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें फोटोन टकरा रहा है एक पार्टिकल से जिसकी साइज छोटी है काफी छोटी है हम एग्जांपल ले सकते हैं मान लो इलेक्ट्रॉन है तो अब इस केस में क्योंकि दोनों पार्टिकल्स की साइज काफी छोटी है तो फोटोन जब इस पार्टिकल से टकराएगा तो इट विल इफेक्ट द वेलोसिटी एंड द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल यानी कि टक्कर के बाद इस पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी में चेंज आएगा ये पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पाथ एंड ओरिजिनल वेलोसिटी से अल्टर होगा तो इस केस में पोजीशन और वेलोसिटी को एग्जैक्टली exactly डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होगा अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना चाहें जैसे ही हम इस पर लाइट फोटोन इंसिडेंट करवाएंगे ये पार्टिकल कहीं और मूव कर चुका होगा इसकी वेलोसिटी और पोजीशन चेंज हो चुकी होगी तो अगर हम इसकी पोजीशन डिटरमाइन करना चाहें तो हम वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी और अगर हम इसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन करना चाहें तो उसकी पोजिशन को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि तब तक उसकी पोजिशन चेंज हो चुकी होगी तो यही हाइजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी स्मॉल मूविंग पार्टिकल की अगर आप पोजीशन को प्रीशियसली फाइंड करना चाहोगे तो उसकी मोमेंटम या वेलोसिटी में अनसर्टिनिटी रह जाएगी या अगर आप वेलोसिटी या मोमेंटम को प्रीशियसली फाइंड करना चाहोगे तो उसकी पोजीशन में अनसर्टिनिटी रह जाएगी हाइजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल को देखने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अ फास्ट मूविंग फैन एक पंखा जब घूमता है तो उसके जो विंग्स जो है जब वो फास्ट घूमता है तो हमें ऐसा नजर आता है कि उसके विंग्स उस पूरे सर्कल में हर जगह है तो उसकी वेलोसिटी हमें मालूम है कि पंखा किस वेलोसिटी से घूम रहा है लेकिन उस वक्त उनके विंग्स की प्रीशियसली पोजीशन बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एक्स डायरेक्शन हाइजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल को हम मैथामेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई जहाँ पे डेल्टा एक्स अनसर्टिनिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है डेल्टा पी एक्स अनसर्टिनिटी विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम है और एच जो है वो प्लांग कांस्टेंट है सो so, इस एक्सप्रेशन से ये एविडेंट है कि इफ डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल यानी पोजिशन इज नोन वेरी एग्जैक्टली मोर एग्जैक्टली तो डेल्टा पी जो है वो लार्ज होगा यानी अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम जो है वो बढ़ जाएगी और वाइस वर्सा कि अगर डेल्टा पी इज स्मॉल यानी कि मोमेंटम इज नोन मोर एग्जैक्टली तो डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी यानी कि अनसर्टिनिटी इन पोजीशन जो है वो बढ़ जाएगी 